வாங்க ரெண்டாவது எபிசோடுக்குள்ளே போவோம் இந்த ரெண்டாவது வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பேசிக்கு மவுஸு கிளிக்ஸில் என்ன கீபோர்டு ஷார்ட்கட்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது வீடியோலேயும் இந்த மோல்டிங்கு ஒரு சாதாரண ஏதோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாக் எடுத்து நம்ம பண்ணோம் இப்போ ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு பார்ப்போம் அதில் என்னென்ன ஏன்னா டுட்டோரியல்னு வரிசையாக பாடம் நடத்துறத விட ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சுட்டு அதில் என்ன அவுட்புட் கிடைக்குதோ அதிலிருந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்குங்கிறது என்னோடய கருத்து நான் அப்படி தான் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் இந்த ஒரு ஸ்பியர் போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நமக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ரேடியஸுக்கு இது வச்சுப்போம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரேடியஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதோட டயாமீட்டர் ஸோ நம்ம வழக்கம் போல் எடிட்டை கிளிக் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் பாக்ஸ் எடுத்து சென்டர் பண்ணி சென்டர் பண்ணி வச்சுருவோம் இதற்கு சென்டர் பண்ணுறதை விட ஜீல மினிமத்தில் வச்சு சென்டர் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நமக்கு இதோட சேக்மெண்ட்டை பார்க்குறோம் இதோட சேக்மெண்ட் நிறைய இருக்குது தேர்ட்டி டூ இருக்குது அப்போது சேக்மெண்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எஃப் ஃபோர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க சேக்மெண்ட் இவ்வளவு இருந்தால் எடிட்டுக்கு ஆகாது எடிட்டுக்கு எவ்வளவு கம்மியாக இருக்குதோ அவ்வளோ சேக்மெண்ட்டு கம்மியாக பண்ணிட்டோம்னா தான் நம்மளால் ஈஸியாக எடிட் பண்ண முடியும் அப்புறமா இப்போது சேக்மெண்ட்டை குறைச்சதும் இது என்ன ஒரு மாதிரி லோ பாலி ஐட்டம் மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்க்க வேணாம் அப்புறமா அதுவே நம்ம நம்ம வந்துட்டு ஒரு மாடிஃபையர் அப்ளை பண்ணி இந்த சேக்மெண்ட்டை மறுபடியும் நம்ம ஸ்மூத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாம் பிரச்சனை இல்லை அதையும் இந்த வீடியோலே பார்க்கலாம் இப்போ என்ன இதோட சேக்மெண்ட்டு சைஸு இதெல்லாம் இப்போ தான் நம்மளால் ரீசைஸ் பண்ண முடியும் சேக்மெண்ட்டை கூட்ட முடியும் குறைக்க முடியும் இப்போ நம்ம இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்ட் டு எடபிள் பாலியாக மாற்றிட்டோம்னா அந்த பேனல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காது அதனால் முன்கூட்டியே என்ன சேக்மெண்ட்டு எது வேணும் என்ன வேணும் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி தெரிய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் அந்த இதுக்கு போக போக முடியாது போக முடியாது போகவும் தேவையில்லை சரி இப்போது இதில் இந்த பாலிக்கான செலக்ட் பண்ணும்போது இதுவும் ரெட் கலராகவே இருக்குது ஆல்ரெடி பேஸும் ரெட் கலராகவே இருக்குதுங்கிறதுனால கலரை மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த கலரை மாற்றுறதுக்கு ஏதோ ஒரு கலரை நம்ம கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ப்ளூ கலரில் வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம பாலிகான பாலிகானை செலக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக தெரியுது ரைட்டு பாலிகானை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு ரோ மட்டும் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று செய்யலாம் அதில் இருக்கிற இந்த மாடிஃபையர்லாம் போட்டு காமிக்கணும்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாகவே எனக்கு செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ஷனில் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன கண்ட்ரோல் அமைக்கி பிடிச்சிட்டு அடுத்ததையும் செலக்ட் பண்ணி அப்படியே அடுத்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் மின்வலாம் இந்த மாதிரி அப்படி நம்ம இது சின்னதாக கொஞ்சம் பன்னெண்டு பேஜ் பன்னெண்டு ஃபேஸ் தான் இருக்குது ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம பெருசாக இருக்கிற அந்த ஐட்டத்துலலாம் நம்ம போயிட்டு அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு இப்படி ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம் அந்த ஒரு ரோ மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக என்டையர் அந்த ஸ்பியரோட எல்லா பாலிகானும் செலக்ட் ஆகிருக்கும் சரி இது நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரே ஷேப்பாக இருக்குது அதனால் பண்ணிட்டோம் இப்போது வேறு மாதிரி ஷேப்பாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்போ இது ஒரு ரோ மட்டும் எப்படி நான் ஸ்பெஷலாக செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்றத்தை இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது கண்ட்ரோல் அமைச்சு அடுத்ததையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாடலிங் பேனலை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கேருந்து உங்களுக்கு லூப்பு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் அந்த லூப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைனில் லூப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் கிடச்சிரும் இந்த ஜியை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த இது அந்த கிராஃப் அதாவது அந்த கிரிட் பேனல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஜியை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிரிட் பேனல் வந்துடும் ஸோ ஜியை ஞாபகம் சரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இந்த செலக்ட் பண்ண இதை இந்த பாலிகானெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரூடு பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரூடை போடுவோம் எக்ஸ்ட்ரூடை போடும்போது எக்ஸ்ட்ரூடுங்கிற இந்த ஒரு பட்டனை இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒன்று வரும் இதில் ஆல்ரெடி ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூவை நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லை தூக்கி போட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் வேல்யூ இல்லை முக்கியம் அந்த வேல்யூவை நம்ம கூட்டுறதுனாலேயோ கு
ஜாஸ்தி கம்மியாக போகும் ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இது தான் முக்கியம் இதில் வந்துட்டு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் குரூப்பு லோக்கல் நார்மலு பை போலிகானு ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரியான மாடலிங்க்கு யூஸ் ஆகும் லோக்கல் நார்மலில் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே ஹொரிசாண்டலாக இந்த மாதிரி வரும் அதில் இப்போ நீங்கள் வேல்யூ அதிகப்படுத்திங்கன்னா இப்படியே அதிகமாகிட்ருக்கும் கம்மியாகிட்ருக்கும் இது மைனஸில் போச்சுன்னா உள்ளே போகும் ப்ளஸில் வந்துச்சுன்னா வெளியில் வரும் சரி லோக்கல் நார்மல் இது வந்துட்டு லோக்கல் நார்மலு பை பாலிகானம் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு செலக்ட் பண்ண ஒவ்வொரு பாலிகானும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகி வரும் இப்போ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகி வரும்போது ஏதோ ஒரு வேலைக்கு ஆகுது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேலையை பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த மூணு விஷயமும் இது தான் குரூப்புனா குரூப்பை கிளிக் பண்ணால் அப்படியே குரூப்பாக மேலே போயிடும் அதை திரும்ப கீழே கொண்டு வரணும்னா கீழேயும் கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இதில் இருக்கிற லோக்கல் நார்மலும் இது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற இது பை போலிகானு இந்த மாதிரி பெட்டு பெட்டா சரி ஸோ இதில் நம்ம ஏதோ ஒன்று செய்யலாம் அப்படின்னா ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லோக்கல் நார்மலே வச்சுக்கலாம் லோக்கல் நார்மலை நம்ம வச்சுட்டு அப்படியே இதை இது பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரூடோட அமௌண்ட்டை மட்டும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம் கம்மி படுத்தி கம்மி பண்ணி பார்க்கலாம் சரி இப்போ என்னவாச்சு நம்ம இந்த ரோவை செலக்ட் பண்ணதுக்கு பதில் இந்த ரோவை செலக்ட் பண்ணி இந்த ரோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து வெளில வாங்க இந்த ரோவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏ அடுத்ததையும் கண்ட்ரோல் அமைக்க பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் அமைக்க பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு நம்ம இந்த லூப்பை கிளிக் பண்ணிட்டால் இதெல்லாம் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரூடை கிளிக் பண்ணுறோம் அதில் கொடுத்துருக்குற வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி அது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் ஆக போகுது எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகி வரும்போதே நமக்கு இது இதே ஸ்பேஸில் அதே அகலத்தில் தானே வருது இல்லை எனக்கு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சி குறைச்சி சின்னதாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடு பண்ணுவோம் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்ட்ரூடு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதில் ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் வேல்யூ இப்போ நாற்பத்தி மூணு எம்எம் இருக்குது நான் ஜஸ்ட்டு முப்பது எம்எம் வைக்கிறேன் முப்பது எம்எம் வச்சுட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸை ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணால் இந்த ப்ளஸ்ஸை ஒவ்வொரு தடவை கிளிக் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் இது ஏன் அப்படின்னா இந்த இதோட ஒவ்வொரு தடவை இது எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும்போதும் ஒரு ஃபேஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் அப்போ அது ஹோலோவாக இருக்காது உள்ளுக்குள்ளே ஃபேஸ் ஃபேஸாகவே இருக்கும் இது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த எக்ஸ்ட்ரூடு பண்ணும்போது நான் அதை மட்டும் செய்யாமல் அந்த ப்ளஸ்ஸை மட்டும் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு தடவையும் அதை நான் குறைக்கவும் செய்யணும் இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்தில் இதை இதை இப்படி வச்சுட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரூடும் பண்ணுறேன் அதே சமயம் ஆரை டைப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சிறுசும் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லாம் காமனாக செலக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இப்படி இது ஆகுது காமனாக செலக்ட் ஆகாமல் நம்ம இதை இதே லெவலில் இருக்கணும் பட் இது வர வர சிறுசாகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படியே ஓவராலா அப்படின்னு ஐடியா பண்ணோம்னா எப்படி வச்சுப்போம் எப்படி வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் இது என்னவாக இருந்துச்சு ஒரு ஸ்பியராக இருந்துச்சு இப்போது இப்படி ஆகிடுச்சு இப்படி ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை இப்படி திருப்பி வச்சு பாருங்கள் ஏதோ ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ஒரு பிளான்டர் மாதிரி ஏதோ ஒரு அமைப்பு வந்துடுச்சு இல்லையா சரி வந்துட்டு போட்டோம் இப்போது அதில் இருக்கிற பாக்கி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவோம் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை அப்படியே நம்ம அது எந்த வகையில் வந்துச்சோ அதே மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் என்ன தப்பு ரொட்டேட் பண்ணணும்னா ஆரை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸுக்கு போயிடுங்க ஃப்ரண்ட் ஃபேஸில் போயிட்டு அப்படியே ஒன் எயிட்டி இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மறுபடியும் நே நேற்று சொல்லிக் கொடுத்த அந்த பழைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி அஞ்சு அஞ்சாக அதிகரிக்காமல் எண்பத்தொன்று எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் அண்டோ பண்ணிவிட்டு ஏயை லாக் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த அஞ்சு அஞ்சு பத்து பத்தாக கூடி இப்போ நூற்றி எண்பது டிகிரி ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு இது நம்ம போட்ட ஒரு ஸ்பியரு இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ சரி இப்போ சரி இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சே இதை அடுத்து நான் என்ன பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்போது இந்த மோடிஃபையர் பேனலுக்கு போயிட்டு இந்த மேலே இருக்கிற இந்த எ
லூப்பை கொடுத்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலை வச்சு அடுத்ததை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லூப்பை கொடுக்குறோம் லூப்பை கொடுத்தா செலக்ட் ஆகலை சரி ரிங்கை கொடுக்குறோம் ரிங்கை கொடுத்தா இப்படி செலக்ட் ஆகுது ஏன்னா அது வந்துட்டு டாப்பாக இருந்தது இல்லையா பாட்டமாக இருந்தது இல்லையா அதனால் அப்படி இருக்குது பரவாயில்ல இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது டக்குன்னு இப்படி ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணாலே அதை செலக்ட் பண்ணி அழைச்சிடலாம் சரி இப்போ இதை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ என்னவாச்சு இது ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ஆகிடுச்சு சரி இந்த பாத்திரம் மாதிரி ஆனதை இன்னும் நமக்கு இன்னும் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த பாத்திரத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இதுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தை போட்டு பார்ப்போம் ஸ்மூத்தை போட்டு பார்த்தா தானே தெரியும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மொடிஃபை பேனலில் போய் யூஸ்வலாக போகிறது டர்போ ஸ்மூத்தை டி யூன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணிங்கனாலே இது வந்துடும் இதில் வந்துட்டு இந்த ஒரு மூணு இதோட இதோட ரேஞ்ச் மூணு வரைக்கும் வச்சிங்கன்னா தான் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் தாங்கும் என் கம்ப்யூட்டரும் தாங்கும் யார் கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் ரொம்ப ஒர்க் ஸ்டேஷன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் போகலாம் சாதா கம்ப்யூட்டரில் அதுக்கப்புறம் போகக்கூடாது போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சாஃப்ட்வேரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மெமரியில் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் மெமரி ப போதாது அதுக்கப்புறம் போகிறதுக்கு அதனால் இந்த ரேஞ்சிலே வச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு நம்ம போட்டது ஒன்று ஆனாலும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வேணும் இந்த எட்ஜஸ்க்கெல்லாம் கரெக்டாக ஷார்ப்னஸ் வேணும் அப்படின்னா மறுபடியும் போவோம் இந்த எடிட்டபிள் பாலியை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது டர்போ ஸ்மூத்தையும் ஆன் பண்ணுங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு எடிட்டபிள் பாலியை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே டர்போ ஸ்மூத்தும் கூடி அப்ளை ஆகிடும் அதில் இப்போ இது வந்துட்டு என் ரிசல்ட் கிடச்சிடும் இதில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த எட்ஜை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எட்ஜி நம்ம வரைஞ்ச எட்ஜி இது தான் இது அதுவாக டர்போ ஸ்மூத் போட்டு ஸ்மூத் ஆனது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போது இதுக்கு ஆல்ட்டையும் ஒன்றையும் அமுக்குனிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்விஃப்ட் லூப்பும்பாங்க ஸ்விஃப்ட் லூப் என்ன வேலை பார்க்கும் அப்படின்னா இது ஏன் இந்த இடத்துல எல்லாம் முழுக்கட்டின்னு ஆச்சு நல்லா தானே ஷார்ப்பாக தானே நம்ம உரைச்சிருக்கோம் இங்கே எல்லாம் ஷார்ப்பாக தானே இருக்குது இது ஏன் இப்படி அந்த பண்ணிச்சு அப்படின்னா டர்போ ஸ்மூத் போட்டதுக்கப்புறம் அதோட ஒயர் ஃப்ரேமும் ஜாஸ்தியான டென்சிட்டி இருந்ததுனால பிடிச்சி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ரிங் பண்ணி வச்சிருச்சு அப்போ அங்கங்கே எங்கெங்கே தேவையோ அங்கெல்லாம் ஒரு சப்போர்ட் மட்டும் கொடுத்தோம்னா பழையபடி அது வந்துட்டு அதே ஷார்ப்னஸுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது சரி இப்போது இந்த இதில் நம்ம எங்கெங்கே இதை போடணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த எட்ஜி அதாவது இது தானே இந்த முடிகிற எட்ஜி இங்கே ஒன்று போட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு இப்படி நிமிர்ந்து வர்றத பார்க்கலாம் இங்கே மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது இங்கேயும் ஒரு எட்சி போட்டிங்கன்னா இதுவும் உள்ளே போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாத்திரத்தோட கரெக்டான ஒரு அமைப்பு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த கீழ் பக்கமாக இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லையா இதுலேயும் ஒன்று போடுங்க இந்த இடத்துல இந்த வெர்டிக்கல் லைன் கூட சேர்த்து கீழே கொண்டு வந்திங்கன்னா இங்கே வரும் ஸோ இங்கேயும் ஒன்று வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் ஒன்று வைக்கணும் வச்சா அதுவும் ஷார்ப்பாக கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி போட்ட மாதிரியே ஷார்ப்பாக இப்போ இது கிடச்சிருச்சு இந்த இடங்கள்லையும் போடுறதுனால இந்த கருவேச்சரையும் உங்களால் மறுபடியும் நிமித்தி கொண்டு வர முடியும் பாருங்கள் இப்போது இங்கே ஒன்று போட்டோம் அதுக்கு கீழே இந்த இடத்துல ஒன்று போட்டோம் இந்த லாஸ்ட் எண்டில் ஒன்று போட்டுருவோம் போட்டோம்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு இது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ஆகிடும் சரி இப்போது இந்த டாப்லையும் ஒன்று போட்டு வைக்கிறது நல்லது அப்போ தான் அது இன்னும் ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும் அடுத்தது இதாகாது ஸோ டாப்பில் போட்டாச்சு ஸோ இந்த மாடிஃபையருக்கு பேர் இந்த ஒரு செயலுக்கு பேர் ஸ்விஃப்ட் லூப்பு எங்கேயெல்லாம் நமக்கு டெம்பர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோமோ அங்கேயெல்லாம் ஒரு ஸ்விஃப்ட் லூப்பை போட்டு டெம்பர் பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் எஸ்கேப் அமைக்கிறதுனால அது போயிடும் அது நம்மளோட செலெக்ஷனில் இருந்து போயிடும் இப்போ பாத்திரத்தோட அடிப்பாக வந்துட்டு இப்படி தானே இருக்கும் இந்த பாத்திரம்னு சொல்லாமல் ஒரு பிளான்டர்னு வச்சுப்போம் பிளான்டரோட அடிப்பாகவும் ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் தானே தரையில் உட்கார முடியும் அப்போது இந்த மாதிரியும் இதை நம்ம மெனுவலாக எடுத்து வைக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் எந்த ஒரு பாகத்தில் இருக்கிற இந்த வெட்ரிசஸ் எல்லாம் ஒரே ஃப்ளாட் லெவலுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த இந்த அதாவது இந்த இந்த வெட்ரக்ஸ் வந்துட்டு இது கூட ஃப்ளாட் லெவலுக்கு வரணும் அப்போது நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு வாங்க வந்துட்டு இந்த மேலே இருக்கிற வெட்ரை அப்படியே
மேக் பிளைனர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு ஆப்ஷனும் கிடைக்கும் எக்ஸில் ஒய்யில் ஜியில் ஜியில் பிளைன் பண்ண அப்படின்னா இந்த கரெக்டான ஒரு பிளைனை உட்காந்துரும் நம்ம மெனுவலாக பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ ஓகே இதை பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா இது இது ஒரு இதில் இது வந்துட்டு ஒரே ஒரு சாதாரண ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன தின் மெட்டல் ஷீட்டில் வளர்ச்சி செஞ்ச மாதிரி தானே இருக்குது இதுக்கு ஒரு திக்னஸ் இல்லையே அப்போது இது வந்துட்டு ஒரு திக்னஸ் இல்லாமல் நம்ம இதை த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ண போகிறோமோ இல்லை இதை ஒரு ரோட்டரி மிஷினில் போட்டு ஒரு பிளான்ராக நம்ம இதை செஞ்சு எடுக்க போகிறோமோ என்னவோ பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணாலும் ஒரு ஷெல் திக்னஸ் வேணாம் வேணும் இல்லையா அந்த ஷெல் திக்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இல்லை நீங்கள் ஹோம் வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூக்கே வந்துருங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூவில் வந்துட்டு இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி எக்ஸில் மினிமத்தில் கொண்டு போயிட்டு எக்ஸில் இல்லை எக்ஸில் வந்துட்டு சென்ட்ரலே இருக்கட்டும் ஜியில் மினிமத்தில் மினிமம்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜியில் மினிமத்தில் வச்சுட்டு சென்ட்ரல் பண்ணுங்க இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோர் லெவல் அதுதான் அந்த அந்த கிரிட்டை தானே ஃப்ளோருன்னு நம்ம க கற்பனை பண்ணியிருக்கோம் அந்த கிரிட்டோட ஃப்ளோர் லெவலில் கரெக்டாக இருக்கும் இது சரியா அப்போது அந்த மாதிரி அதை வச்சிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு இந்த ஹோம் பொசிஷனில் வந்து வச்சுட்டு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மாடிஃபை பண்ணி போய் இங்கே போய் ஷெல் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஷெல்லுன்னு போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன செஞ்ச செய்யணும்னு எதிர்பார்த்தோமோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக செஞ்சு வச்சுருவோம் ஏன்னா அதில் இருக்கிற பேரமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம அதை போட்ட உடனே இந்த பாத்திரத்தோட ஷேப்பு ஒரு திக்கான ஒரு ஒரு மண் பாத்திரம் மாதிரி ஆயிடுச்சு முன்னாடி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாத்திரம் மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ ஒரு மண் பாத்திரம் மாதிரி ஆயிடுச்சு இதில் வந்துட்டு நம்ம அந்த எஃப்ஓரையும் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் க்ளியராக தெரியும் இது எவ்வளோ திக்காக இருக்குது எவ்வளோ ஷேப்பு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி இதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் இந்த ஷெல்லு போட்ட போகுதே நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஷெல்லை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இன்னர் அமௌண்ட் எவ்வளோ போட்டிருக்கு அவுட்ரு அமௌண்ட்டு எவ்வளோ போட்டிருக்கு நம்ம இதை இன்னரில் அமௌண்ட்டு ஜாஸ்தி பண்ணி அவுட்டரில் கம்மி பண்ணோம்னா அந்த ஷேப் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷார்ட் பார்த்தது இப்போ அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சுல அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஜீரோ பண்ணுங்கள் மேலே உள்ளுக்குள்ளால் எனக்கு வந்துட்டு நீ ஷெல் போட்டால் போதும் எனக்கு வெளியில் வேண்டாம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள அளவை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்போ இந்த மாதிரி இந்த எட்ஜை எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இது கூட நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதோட அந்த ஷார்ப்னஸும் கரெக்டாக இருக்குது அதே சமயம் திக்னஸும் நமக்கு போதுமான அளவு திக்னஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இப்படி தான் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம செஞ்சது ஒரு ஸ்பியரு நம்ம நம்ம கொண்டு வந்தது ஒரு ஸ்பியரு அது மேலே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஜோமெட்ரிக்ஸ் ஒரு ஜோமெட்ரிக் ஷேப்பில் இருந்து எதை வேணால் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இதுக்கு பேர் தானே மோல்டிங்கு ஒரு சாதாரணமாக இப்போது ஒரு எந்த ஒரு பாத்திரம் செய்ய போனாலும் ஒரு எந்த ஒரு பிளான்டர் செய்ய போனாலும் ஒரு க ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் கையில் ஒரு ரா மெட்டீரியல் தானே கொடுப்பாங்க ஒரு மெட்டலோ களிமண்ணோ ஸ்டைரோஃபோமோ இல்லை வுட்டோ என்னவோ ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ரா மெட்டீரியலில் இருந்து அவங்க அதை மென்வலாக க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு ஸ்பியரில் இருந்தோ ஒரு பிளாக்கில் இருந்தோ ஒரு கோனில் இருந்தோ ஒரு சிலிண்டரில் இருந்தோ என்ன வேணுமோ அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா வரணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் செஞ்சு பழகணும் நீங்கள் நீங்கள் தான் செஞ்சு பழகணும் நான் இந்த பேசிக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஐடியாவை நான் கொடுப்பேன் ஸோ இந்த பேசிக்கை வச்சுட்டு நீங்கள் எதையோ ஒன்று செஞ்சு பழகுங்க எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இருந்து அந்த டவுட் என்னவோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களோட உழைப்பில் தான் நீங்கள் அதை உருவாக்க முடியும் இதை ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோங்க சரியா இதுக்கப்புறமும் இதில் ஏகப்பட்ட வேலை பார்க்கலாம் பட் நமக்கு அந்த அளவுக்கு போகணும்னு தேவையில்லையே நம்மளோட நோக்கம் அது இல்லை நம்மளோட நோக்கமே சிஎன்சி ரவுட்ர
நம்ம எலிஜிபிள் ஆகணுங்கிறது தான் நம்மளோட நோக்கமே ஒழிய த்ரீ டி எக்ஸ் த்ரீ டி எஸ் மேக்ஸில் போய் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறது நம்மளோட நோக்கம் கிடையாது அப்படி எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா ஒரு டொட்டோரியல் சென்டரில் சேர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் ஃபீஸை கட்டி படித்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ டூ செட்டு ரெண்டரிங்கு லைட்டிங்கு கேமரா எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க அதில் நம்மளோட நோக்கம் அப்போது நம்ம இந்த மாதிரியான பேசிக் திங்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் இப்போ நம்ம என்னென்ன மாடிஃபை போட்டிருக்கோம் ட டர்போ ஸ்மூத்துன்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம் இதை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இதை அப்படியே லோ பாலியில் எல்லாமே லோ பாலியாக இப்படி தெரியும் அதே மாதிரி இந்த ஷெல்லுங்கிற ஒரு மாடிஃபை போட்டிருக்கோம் இதையும் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது சிங்கிள் ஒரு ஸ்பியரோட ஒரு பாட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து இப்படியே வச்சுட்டு சரி நான் இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை செஞ்சுட்டனே எனக்கு இந்த அவுட்புட்டை ஒரு இமேஜாவோ இல்லை ஒரு 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 சிஎன்சிலேயோ த்ரீ டி பிரிண்டராகவோ ப த்ரீ டி பிரிண்ட்லேயோ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த அவுட்புட்டை எடுத்துகிட்டு போகணுமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதை ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி நேராக போயிட்டு ஃபைலு எக்ஸ்போர்ட்டு அங்கே போயிட்டு டெஸ்க்டாப்பில் நமக்கு எங்கே அதான் எனக்கு ஈஸி நான் எப்போதும் டெஸ்க்டாப் தான் சேவ் பண்ணி அப்புறமா இப்போ ஃபோல்டர் பண்ணுவேன் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டு என்ன சேவ் டைப்பை மட்டும் என்ன டைப்பில் நம்ம சேவ் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே எஸ்டிஎல்னு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் இந்த எஸ்டிஎல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் ஒரு பிளான்ட்ரோ வேஸோ வேஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மெட்டல் வேஸ் அப்படின்னு வைங்க மெட்டல் வேஸு அப்படின்னு ஒரு பேரை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை சேவ் பண்ணுங்கள் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இங்கே வரும்போது இந்த மாதிரி கேட்கும் இதை அப்படியே ஓகே பண்ணிடுங்க ஓகே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தீங்கனாலே உங்கள் வேஸு இங்கே தெ ரெடியாக இருக்கும் இந்த வேஸு இங்கே ரெடியாக இருக்கிறத உங்களுக்கு எப்போ பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேரை உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வைக்கணும் வச்சா நீங்கள் இதையும் கூட பார்க்க முடியும் அது இது பெருசு ஆகலை எல்லா சா சாஃப்ட்வேர் தான் ஃபோல்டர் தான் பெருசாச்சு ஆனால் இது ஆகலை அதுக்கு வேறு வேலை இருக்குது நான் செய்ய சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து ஐட்டம் டைப்பில் வச்சு சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு சரி இதை நான் இப்போ எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்துட்டு த்ரீ டி பிரிண்டர் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கிறேன் அந்த த்ரீ டி பிரிண்டர் சாஃப்ட்வேரில் இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை அங்கே விட்டு உட்காந்துடும் இப்போது நான் அங்கே செஞ்ச வேஸை த்ரீ டி எஸ் மேக்ஸில் செஞ்ச வேஸை என்னால் கொண்டு வந்து இங்கே பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இங்கே நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு இருக்குது நான் ஒரு நானூறு எம்எம்க்கு இதை ஹைட்டை ரைஸ் பண்ணும்போது இது ப்ரி ப்ரிண்டரோட பெட் சைஸை விட பெருசாக போயிடுச்சு சரி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டு நான் என்ட்ரு பண்ணும்போது இது போதுமான அளவுக்கு சரியாக எனக்கு இருக்குது இப்போது நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணி அழகாக திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு பிளான்ட்ரை எவ்வளோ சீக்கிரமாக செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஏதோ ஒன்றத்தை எடுத்து த்ரீ டி மேக்ஸுக்குள்ளே கொண்டு போ த்ரீ த்ரீ டி மேக்ஸில் நம்ம அதை மோல்டிங் பண்ணி கொண்டு வந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியும் இதையே வந்துட்டு இது எனக்கு நான் என்ட த்ரீ டி பிரிண்டர் இல்லையே நான் வந்துட்டு இதை என்ன பண்ணணும் எனக்கு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஆர்ட் கேமில் ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு வந்துட்டு ரோட்ரி மெத்தடில் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்ட் கேமில் வந்துட்டு இதை ரோட்ரி மெத்தடுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் முடியும் அதுக்கு நான் இது ஆல்ரெடி ட்வெண்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்த வீடியோவில் இது சம்மந்தமாக இதை எப்படி ஆர்ட் கேம்ப்பில் கொண்டு போய் ரோட்ரி ரோட்ரி டூல் பார்த்து க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஓரளவுக்கு த்ரீ டி மேக்ஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாடிஃபையரை அப்ளை பண்ணி பார்த்து வெளியில் வந்துட்டோம் இதுக்கு அப்புறம் வேறு என்ன இதில் ஸ்பெஷலாக பண்ணலாம் ஸ்பெஷலாக இதில் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் சாதாரணமாக இப்போ இந்த ஒரு வேஸையே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சரி இந்த வேஸ் இப்படி நான் பண்ணிட்டேன் இதை நான் த்ரீ டி பிரிண்டரில் பண்ண போகிறேன் இல்லை ஆர்ட் கேமில் ரோட்ரி பாத்தில் போட்டு நான் இதை காவ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் வுட்டில் பண்ண போகிறேன் இல்லை வுட்டில் பண்ணிவிட்டு அது அதுக்கப்புறம் நான் ஃபைபர் கிளாஸில் இதை ரெடி பண்ண போகிறேன் அப்படி சொன்னால் நான் கிளைண்ட்கிட்ட காமிச்சு அப்ரூவல் வாங்கணும் இப்படியே கொண்டு போய் காமிச்சா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கே இப்படி கொண்டு போய் காமிக்க முடியாது கிளைண்ட்கிட்ட அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்குது சின்னதாக நமக்கு பேசிக் மெத்தடில் இதை எப்படி ரெண்டரிங் போட்டு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரெ
இவ்வளோ பெருசுக்கு ஒரு பிளைனை வரைங்க இது சாதாரண ஒரு பிளைனு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருந்தால் கூட பரவாயில்ல என்ன வரைஞ்சிட்டு இந்த பிளைனை சென்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த பிளைனை சென்ட்ரு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது கொஞ்சம் முன்னோக்கி இப்படி நீ நீக்கி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இதே பிளைனை கன்வெர்டபுள் ஏட்டபுள் பாலியாக மாற்றிக்கோங்க இதில் போயிட்டு இந்த வெட்டக்ஸை மட்டும் இதை இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுங்க தப்பு இல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் வியூ வாங்க லெஃப்ட் வியூ வந்துட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அதை மட்டும் அதை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இப்படி வரும் இப்போது பெண்ட் மாடிஃபையரும் போடலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணாலே போதும் நமக்கு ஒரு பேசிக் தானே தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் இப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வெட்டக்ஸை மட்டும் லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுறோம் அப்புறம் இந்த எல்லா வெட்டக்ஸையும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம எப்போதும் பண்ணுற மாதிரி லெவல் பண்ணி விட்டுடுறோம் இப்போது நமக்கு ஒரு பேக் ட்ராப் இப்போ சாதாரணமாக ஏதாவது ஒன்று டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா ஒரு பேக் ட்ராப் வேணாமா அந்த பேக் ட்ராப் தான் இது இந்த பேக் ட்ராப் இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைட் போட்டாலோ அதோடய ரிஃப்ளாக்ஷன் ஏன்னா ஒரு பொருளை வந்துட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நம்ம இப்போ ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பேக் ட்ராப்பு இது எல்லாம் இருக்கணும் இல்லையா இருந்தால் தானே நம்மளால் வந்துட்டு பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் கிடைக்கும் அவங்க வேணும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த பேக் ட்ராப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த பேக் ட்ராப்பை க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை இந்த வேஸ் எடுத்து இதோட கரெக்டான சென்டரில் வைக்கணும் அதே சமயம் இந்த கீழே இருக்கிற அந்த கிரிட் லைனை தெரியாத அளவுக்கு அந்த பேக் ட்ராப் மேலே வந்துடணும் ஏன்னா அதுக்கு கீழே இருக்கும்போது இதோட ஷேடோ அதுக்கு பிரச்சனை பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த பேக் ட்ராப்பில் கரெக்டாக உட்கார மாதிரி இந்த பாத்திரத்தையும் இந்த வேஸையும் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும் ரொம்ப டாப்லேயும் இல்லாமல் ரொம்ப கேப்பும் இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பேக் ட்ராப்புக்கும் இதுக்கும் ஒரு மெட்டீரியலை போடணும் ஏன் இதுக்கு மெட் சரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு இதை தரையில் வச்சா செட் ஆகாது ஒரு ஏதாவது ஒரு டேபிள் மாதிரி வேணும் அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த டேபிளை உள்ளே கொண்டு வந்துடுவோம் சரியா இம்போர்ட்டு அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இந்த மாதிரி எஸ்டிஎல் ஃபைலில் இருக்கிற ஒரு டேபிளு ஆல்ரெடி எங்கிட்ட இருக்குது அந்த டேபிளை உள்ளே எடுத்துட்டு வருவோம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலி நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்க்காம தியரிட்டிக்கலாக எதை கற்றுக்கிட்டாலும் உங்களால் அதில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக டைம் எடுத்து அதை செஞ்சு செஞ்சு பழகினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதில் சக்ஸஸ் கிடைக்கும் இப்போது நான் கொண்டு வந்த டேபிள் இந்த இருக்குது இந்த டேபிளுக்கு கீழே நான் எங்கேருந்து டவுன்லோடு பண்ணணும் அவங்களோட லோகோவோ என்னவோ இருக்குது அதை மட்டும் எனக்கு டெலிட் பண்ணணும் அதை டெலிட் பண்ணணும்னா இப்போ அந்த டேபிள்ங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு இந்த எலமெண்ட்டு ஆல்ரெடி மெஷ்ஷாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு க கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்டுடுச்சு மெஷ்ஷாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டால் அது மறுபடியும் அதை நம்ம பாலியாக பண்ண முடியாது அதனால் இந்த இருக்கிற இந்த ஐட்டத்தை மட்டும் எனக்கு டெலிட் பண்ணணும் அப்போ இதை செலக்ட் பண்ணால் எல்லாமே செலக்ட் ஆகுது நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி இலமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா இது ஏற்கனவே மெஷ் எடுத்தபிள் மெஷ் இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த ஃப்ரீ டவுன்லோடு இந்த இந்த லெட்டர்ஸை மட்டும் நான் டெலிட் பண்ணிடுவேன் அப்போ டெலிட் பண்ணும்போது போயிடும் அந்த எலமெண்ட் மட்டும் டெலிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டேபிளை கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போது இந்த டேபிளை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணி ஏன்னா இப்போ எலமெண்ட்டாக நம்ம வச்சு செலக்ட் பண்ணதுனால ஹேங் ஆகிடுச்சு அந்த இடத்துலையே ஏன்னா அதுக்குள்ளே அவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு நம்ம அந்த எலமெண்ட்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை செஞ்சுருக்கணும் சரி பரவாயில்ல இப்போ ஒன்று தப்பாக இல்லை நம்ம மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி வெளியில் வந்துடுவோம் அந்த எலமெண்ட்டுங்கிறதுலேருந்து வெளில வந்துடுவோம் அதை ஃபுல்லாக ஒரு எடிட்டபிள் மெஷ்ஷாகவே வச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணிப்போம் இப்போது அதெல்லாம் 
கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா த்ரீ டி மேக்ஸு பொறுத்தளவு ரொம்ப மெமரி வேணும் மெமரி ரேம்லையும் சரி ஹார்ட் டிஸ்க்கும் நல்லா சாப்பிடும் அதே மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் பண்ணல தான் அதிகம் அது ஏன்னா ஒவ்வொரு மைக்ரோன் பை மைக்ரோனும் அது மெஷர்மெண்ட்டோடு சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கும் அதாவது இப்போ இந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிற அந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் இருந்து எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு வந்துட்டு நம்ம இங்கிருந்து நகர்த்துறது வேணால் இப்படி இருக்கலாம் ஆனால் அதோட கால்குலேஷனில் கம்ப்யூட்டரோட கால்குலேஷனில் அது வந்துட்டு எக்ஸ்லேருந்து இவ்வளவு ஒய்லேருந்து இவ்வளவு ஜிலேருந்து இவ்வளவு இந்தந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டே அது நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் அந்த அந்த மாதிரி மெமரி ஜாஸ்தி ஆகுது டேபிளை கொஞ்சம் பெருசாக ஸ்கேல் பண்ணிக்குவோம் அந்தளவுக்கு வச்சுக்குவோம் வச்சுட்டு இந்த பாத்திரத்தை இதுக்கு மேலே எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே எடுத்து வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே இருக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த டேபிளையும் பாத்திரத்தையும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த ஃப்ளோர் லெவலில் கொண்டு வந்து வைக்கணும் ஃப்ளோர் லெவலு இதுதான் ஃப்ளோர் லெவலு ஸோ இந்த பாத்திரம் கொஞ்சம் சென்டராக கூட வைக்கலாம் அதுக்கு டாப்புக்கு போவோம் இந்த டேபிளோட சென்டரில் கொண்டு போய் அந்த பாத்திரத்தை வைப்போம் வச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம வெளில வந்துடுவோம் வெளில வந்துட்டு இப்போ எஃப் த்ரீ வேணும் எஃப் த்ரீயை போட்டுட்டு இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை செஞ்சோம் இதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக கிளைண்ட்டுக்கு காமிச்சா தான் அப்ரூவல் அவங்கள பார்த்த உடனே சரி ஏதோ ஒரு வேலைக்காரன் வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அப்புறம் சரி இந்த பேக்ட்ராப்பு அகலத்தில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட கேமராவோட வியூலேருந்து பார்க்கும்போது அகலம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் நமக்கு நல்லது அப்படின்னு போடுது அதனால் நான் அகலத்தை மட்டும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டேன் இப்போ நான் மறுபடியும் இந்த இந்த வியூக்கே போகிறேன் அப்போது எனக்கு போதுமான அகலம் இருக்குது அதனால் நான் கேமராவை எங்கேயாவது இப்போ கேமரா திருப்புறத்துக்கு ஆள்ட்டையும் ஆள்ட்டையும் மவுஸோட அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீல் இருக்குதுல்ல அந்த வீல் அந்த மவுஸ் வீலையும் ஆள்ட்டையும் சேர்த்து பிடிச்சி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுற மவுஸ் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகும் இது கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் இப்படி வரட்டும் அப்போ தான் எனக்கு அந்த இடத்துல அந்த கிரேவே தெரியக்கூடாது கவர் ஆகணும் அப்போ தான் எனக்கு இது பார்க்க நல்லாயிருக்கும் சரி ஓகே இப்போது இதுக்கு மெட்டீரியல்னு ஒரு சமாச்சாரம் இருக்குது அது ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டு இருந்தாலும் நம்ம போட்டு பார்த்துக்குவோம் மெட்டீரியலை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சும்மா சிம்பிளாக இப்போ இப்படி மெட்டீரியல் எப்படி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் ஆனால் நமக்கு என்ன மெட்டீரியல் போடணும் நம்ம போட வேண்டிய மெட்டீரியல் டைரெக்டாக போயிட்டு வீரே மெட்டீரியல் போடுவோம் வீரே மெட்டீரியல் போட்டால் தான் நமக்கு வந்துட்டு எனக்கு என்ன பொறுத்தளவு வீரே மெட்டீரியல் கொஞ்சம் போட்டால் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாகவும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நீங்கள் சாதா மெட்டீரியலே போட்டாலும் போடுங்க நான் வீரே மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட கலரு இந்த இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம ரெண்டும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் பா டேபிளு டேபிளுக்கு மட்டும் ஒரு கலர் தனியாக போடுங்க டேபிள் ஒரு கோல்டு கலர்லையோ எதுலையோ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ எல்லோ கலர் வச்சுப்போம் டேபிளுக்கு எல்லோ கலரு ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது சரி இந்த இடத்துக்கு போய் எல்லோ கலர் டேபிளுக்கு வச்சாச்சு இப்போ பார்த்துறதுக்கு மட்டும் நம்ம அந்த பா இந்த பிளான்ட்ரை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ப்ளூ கலராக டார்க் ப்ளூவாக இருந்துச்சா முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு கலர் அவ்வளோதான் என்னவோ ஒரு கலரை பண்ணிப்போம் ஆனால் இது ரெண்டும் குரூப் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு செலக்ட் பண்ணதுனால ஒரு கலரை மாற்றினா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா கலர் மாறிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ இந்த டேபிளை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இப்போ இதுக்கு மெட்டீரியலுக்கு போங்க இப்போது இன்னொரு மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் வந்துட்டு கலரை மாற்றுங்க கலரை மாற்றி ஏதோ ஒரு கலரை மாற்றி அந்த கலரை அந்த டேபிளுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம கலரை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்னத்தை போயிட்டு இந்த அருத்துல இந்த அசைன் மெட்டீரியல் டு செலெக்ஷன் என்னென்ன இப்போ இப்போது ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதில் இந்த மெட்டீரியல் அசைன் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் அடுத்தபடியாக இன்னொன்று இன்னொன்று இருக்கிற அந்த இந்த பாத்திரம் இந்த பாத்திரம் வெள்ளை கலரில் இருந்தாலே நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுது 
ஸோ இது வெள்ளையாக இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணி இந்த ஒயிட்டை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டிங்கனாலே போதுமானது அப்போது இந்த ஒயிட்டு மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு இந்த வெள்ளைக்கு இன்னொரு ரியே அதாவது ரிஃப்ளாக்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு கலர் வேணும்ல அப்போ தானே அது ரிஃப்ளாக்ட் ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்போது அது ரிஃப்ளாக்ட் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் டார்க்காக ஏதாவது ஒரு கிரே மாதிரி கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ரிஃப்ளாக்ட் ஆகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த இதை வந்துட்டு பாத்திரத்துக்கு பாத்திரத்தை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா இந்த இதை வந்துட்டு அசைன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு அது அசைன் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டும் கிளியரு இல்லை இந்த பாத்திரத்தை இந்த கலரை இதுக்கு எதுக்கு இந்த பாத்திரத்துக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த டேபிளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக ஒரு கலர் அப்ளை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்போது டேபிளோட கலருக்கு இந்த கலரை எடுத்துகிட்டு இந்த கலர் வேண்டாம் இந்த கலரை எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு கலரை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் டார்க்கு ப்ரௌனாக இருக்கணும் டார்க்கு ப்ரௌன் அப்போது இந்த ப்ரௌன்லேயே கரெக்டாக இருக்குது சூப்பர் அப்போது இதை வச்சுட்டு இதை இந்த டேபிளுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டேபிள் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்ளை பண்ணுறதுனா அப்ளை பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போது இதுக்கு ஒரு கலர் போட்டாச்சு அதுக்கு ஒரு கலர் போட்டாச்சு ஆனால் பேக்ட்ராப்புக்கு அப்படி பண்ண முடியாதே பேக்ட்ராப்புக்கு என்ன பண்ணணும் பேக்ட்ராப்புக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் போடணும் அது என்ன மெட்டீரியல் இப்போ போட்டதே மெட்டீரியல் தானே அது பிட் மெட்டீரியல் தான் ஆனால் அதுக்கு பிட் மேப் மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிட் மேப் டெக்ஸ்டர்ஸ் ஒன்று போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நம்ம ஜஸ்ட்டு இதையே கிளிக் பண்ணுவோம் ஏதாவது புதுசாக ஒரு மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் இந்த மெட்டீரியலை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படியே போனீங்க அப்படின்னா பிட் மேப்பு இங்கே வந்துடும் இது ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே வராது ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் இப்படியே கீழே ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வரும்போது இங்கே பிட் மேப் இருக்கும் இந்த பிட் மேப்பை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணதும் நீங்கள் ஆல்ரெடி எங்கே இந்த மேப்ஸ் எல்லாம் டெக்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தீங்களோ அங்கே அந்த டைரக்ட் போயிடும் இந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்து இதுக்கு அசைன் பண்ணுவோம் இந்த ஃப்ளோருக்கு இந்த ஃப்ளோருக்கு அசைன் பண்ணுறது ஃப்ளோர் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிருக்கு அதை அசைன் பண்ணுங்கள் அதை அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை அசைன் பண்ணதும் இப்போ இந்த டெக்ஸ்டரு ஃப்ளோர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது டெக்ஸ்டர் ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது அப்போது இந்த டெக்ஸ்டரை எப்படி ச சூஸ் பண்ணோம் எப்படி சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு சொல்லித்தரேன் இது வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு முப்பதுக்கு முப்பது அந்த நம்ம போட்ட மெட்டீரியல் அதாவது ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டு தான் நம்ம மெட்டீரியல் போட்டோம் ஆனால் அங்கே இருக்கிறதோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ஃப்ளோராக இருக்குது அந்த ஏ ஃபோர் ஒவ்வொரு டைலாக வைக்க மாட்டோமா ஒரே ஒரு டைல் வைக்கிறத விட நிறைய டைல் வைக்கும்போது அந்த ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இந்த மெட்டீரியலை இதில் போட்டதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வெளியில் கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி மஞ்ச கலர் மஞ்சள் கலரில் வந்துருக்குது மெட்டீரியல் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தபடியாக லைட் வேணும் ஒரு லைட் இருந்தால் தானே இங்கே வந்துட்டு வீரே ஒர்க் பண்ணும் அப்போது லைட்டுக்கு போவோம் இந்த இது நம்ம ஜியோமெட்ரி பேனலு அதுக்கப்புறம் இது ஷேப்ஸு இது லைட்டு லைட்டை கிளிக் பண்ணதுமே இங்கே வீரே லைட்டு இல்லை வீரே லைட்டு இல்லை அப்படின்னதுமே நம்ம இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே வீரே லைட் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணதும் வீரே லைட் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும் ஸோ வீரே லைட்டு அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு டாப் வியூவுக்கு போய் இந்த இடத்துல ஒரு லைட்டை வைங்க எந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வைங்க வச்சுட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த லைட்டு வந்து ஃப்ளோரில் தான் இருக்கும் இவ்வளோ ஹைட்டில் தூக்கிட்டு இதுக்கு ஒரு ரொட்டேட் கொடுத்து இதை வந்துட்டு அப்படி அதாவது இந்த ஆர்வம் மார்க்கு கரெக்டாக நம்ம ப்ரொடக்டாக பார்த்துருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கலரை மாற்றுறது அதை மாற்றுறது அதில் நான் சொல்கிறல த்ரீ டி மேக்ஸுக்குள்ளே ஒவ்வொரு பேரமீட்டரையும் போய் மாற்றணும்னு போனீங்கன்னா வயசாகி போயிடும் அதளவுக்குலாம் நம்ம கற்றுக்கல நம்ம நமக்கு இருக்கிற சொச்ச காலத்தில் ஏதாவது உருப்படியாக ஒரு வேலையை பார்க்கணும் அந்த வேலையில் நம்ம திறமசாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்குறது போதுமானதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணணும்னா பண்ணுங்கள் கற்றுக்கோங்க தப்பு இல்லை சரி லைட்டை போட்டாச்சு மெட்டீரியல்லாம் வச்சாச்சு இப்போது இந்த இருக்குது ரெண்டரிங் இப்படியே மேலே போனீங்க அப்படின்னா ரெண்டரிங்னு இருக்கும் அதில் ரெண்டர் செட்டப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டர் செட்டப்புக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு போகணும் ஏன்னா நீங்கள் புதுசாக ரெண்டர் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டப்புக்கு
ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அசைன் ரெண்டர்னு ஒரு எடுத்துக்கோ இந்த இருக்கு அசைன் ரெண்டர் இந்த அசைன் ரெண்டரை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே இங்கே விரே ஃபைவ் அப்டேட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூனு நான் வீரே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்திருக்கு உங்களுக்கு இது இல்லாமல் ஒன்று என்டிடி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வேறு என்ன ரெண்டரிங் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ரெண்டரிங்கே அது காமிக்கும் இந்த வீரேவை இன்ஸ்டால் பண்ணி அசைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே அவுட்புட் சைஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த அவுட்புட் சைஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எதுவாக கூட இருக்கலாங்க ஆனால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது வேண்டியது ஹெச்டிடிவி அப்படின்னு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட விட்டு எவ்வளோ இருக்கும் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இருக்கும் இதையும் கூட மாற்றலாம் இவங்களுக்கு எது வேணுமோ இது தான் உள்ளதுலேயே பெருசு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் தப்பு இல்லை இதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ போயிட்டு இது ரெண்டையும் செஞ்சாலே போதும் நமக்கு பாக்கியெல்லாம் நிறைய செட்டப் இருக்குது ரியல் வேர்ல்டு மேப்பு அது இது லொட்டு லொசுக்கு லைட்டிங் நிறைய இருக்குது நம்ம வந்துட்டு இதை மட்டும் பண்ணிவிட்டு ரெண்டர் ரெண்டரை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டரை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வியூ வந்துடும் அது மேலே இருக்கிற மெட்டீரியலு கீழே இருக்கிற மெட்டீரியலு லைட்டிங்கு எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரு பார்க்குற மாதிரி ஒரு அமைப்பை காமிச்சிடும் இது இப்போ ரெண்டரி ரெண்டரிங் ஆகி முடிக்கிறதுக்கு அது டைம் கேட்டிருக்கும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் எடுக்கும் என் இது வந்துட்டு ஒர்க் ஸ்டேஷனாக இருக்கிறதுனால நான் சாதாரண பிசியாக இருந்தால் ரொம்ப டைம் எடுப்போம் இருந்தாலும் நம்மளோட அவுட்புட்டு பரவாயில்லன்னு தான் தோணுது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண கிடையாது அதனால் பரவாயில்லன்னு தான் தோணுது ஸோ இந்த அவுட்புட்டே ஓகேனா இந்த அவுட்புட்டே அப்படியே வச்சுக்கிட்டு வேலையை முடிச்சுட வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு இதை ப்ரெசன்டேஷனுக்காக இதை காமிச்சோம் த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை வேறு என்ன பண்ணுறதுக்கு த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கோ அப்படி இல்லையா நம்ம ரோட்டரி மிஷினில் போட்டு சிஎன்சியில் கார்விங் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கோ ஒரு ஒரு பொருளை எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு அதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது அது இப்போ த்ரீ டி மேக்ஸிமில் நான் போக 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 ஒன்று ஒன்றா நான் எடுத்துகிட்டே வந்துகிட்டே இருப்பேன் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பேசிக்கலை மட்டும் கரெக்டாக மனசில் வச்சுக்கிட்டு செய்வோம் அப்போது நான் இதை இங்கே பவுஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டரிங் ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் அந்த ஃபைனல் அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எஸ் இப்போது இதை பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இதோட ஃபைனல் அவுட்புட்டு ரெண்டரிங் முடிஞ்ச அவுட்புட்டு இது தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பியரை எடுத்து இந்த ரேஞ்சில் இதை பேசிக்காக செஞ்சுருக்கோம் இதில் நிறையா செட்டிங்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்குது பேசிக்காக செஞ்சுருக்குறோம் நமக்கு தேவையான அளவு இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஸோ நம்ம ரேஞ்சுக்கு இது போதும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இந்த வீடியோவை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்